সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতির একটি ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান করব আচ্ছা ধরে নেই এই কম্পিউটারটি আমরা দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকায় আমরা ক্রয় করেছি আনুমানিক আয়ুষ্কাল দশ বছর এবং সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্য দেওয়া আছে বিশ হাজার টাকা প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এই পদ্ধতিতে আমরা অবচয় কিভাবে বের করব এই পদ্ধতিতে অবচয় বের করার জন্য আমাদেরকে সবার আগে যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি কত এটার ফর্মুলা যেন কি ছিল এটার ফর্মুলা ছিল এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ওকে ফাইন সো এন বলতে এখানে আমরা কি বুঝছি এন বলতে আমরা যেটা বুঝছি সেটা হচ্ছে সম্পত্তিটার আনুমানিক আয়ুষ্কাল কত লিখে ফেলছি তাহলে ওপরে দশ ইন্টু তাহলে এন প্লাস ওয়ান বেসিক্যালি এগারো ডিভাইডেড বাই টু সো বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি কত হলো তাহলে তাহলে বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি দাঁড়ায় পঞ্চান্ন ওকে ফাইন তাহলে আমরা লিখে ফেলছি প্রথম বছর অবশ্যই কীভাবে পাবো আমরা বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি এখানে দুঃখিত এখানে একটা আইটেম গুণ হবে সেটা আমরা পরে লিখছি সো পাঁচ পঞ্চান্ন হচ্ছে বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি অবচয়যোগ্য মূল্য বলতে আমরা কি বুঝি অবচয়যোগ্য মূল্য হচ্ছে সম্পত্তির মোট ক্রয় মূল্য থেকে মোট ক্রয় মূল্য থেকে যদি আমরা ভগ্নাবশেষ মূল্যটা বাদ দিই তাহলে যেই ফিগারটা আমরা পাই সেটাই হচ্ছে সম্পত্তির অবচয়যোগ্য মূল্য বা অবচয়যোগ্য ব্যয় তাহলে সেটাকে আমরা আমাদের উপরে লিখতে হবে সেটা হচ্ছে দুই লক্ষ টাকা ওকে ফাইন আচ্ছা এখন একটা জিনিস খেয়াল করো প্রথম বছরের অবচয় দ্বিতীয় বছরের অবচয় তৃতীয় বছর এবং বাদ বাকি বছরগুলোর অবচয় আমরা কিভাবে বের করব লক্ষ্য করে দেখো যখন আমরা প্রথম বছরে আছি যখন যখন আমরা প্রথম বছরে আছি তখন আমাদের আর কত বছর বাকি আছে শেষ হবার মানে এই আয়ুষ্কালটা শেষ হবার এই যে এখান থেকে দেখো যখন আমরা প্রথম বছরে আছি অর্থাৎ বছরের শুরুতে আছি তখন আমাদের আয়ুষ্কাল শেষ হতে আর কত বছর বাকি আয়ুষ্কাল শেষ হতে আমাদের বাকি হচ্ছে দশ সো প্রথম বছরের অবচয় আমাদেরকে এখানে গুণ করতে হবে দশ ওকে ফাইন এখন প্রশ্ন হচ্ছে দ্বিতীয় বছর অবচয় তাহলে কি কিভাবে বের করব এই এতটুকু অংশ এগেইন সেম থাকবে সো আমরা লিখে ফেলছি ওপরে দুই লক্ষ টাকা ওকে ফাইন নিচে হোক বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পঞ্চান্ন এখন এখানে কত গুণ করব লক্ষ্য করে দেখো যখন এক বছর শেষ হয়ে যাবে যখন এক বছর শেষ হয়ে যাবে তখন আয়ুষ্কাল শেষ হতে আর কত বছর বাকি থাকবে নয় তাহলে এখানে আমাদের গুণ করতে হবে নয় একইভাবে যখন আমরা তৃতীয় বছরের অবচয় বের করব তখন আমাদেরকে এখানে কত গুণ করতে হবে কারণ তৃতীয় বছর তৃতীয় বছর অবচয় বের করার মানে হলো অলরেডি দু বছর অবচয় আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলেছি তার মানে আর আট বছরের অবচয় আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে তখন এখানে গুণ করতে হবে আট এতটুকু অংশ প্রতি বছরই সেম থাকবে বেসিক্যালি প্রথম বছর এখানে হবে দশ পরবর্তী বছরে হবে নয় কারণ এটা নিম্নক্রম অনুসারে আমরা যাচ্ছি প্রথম বছরে আমাদের দশ বছর বাকি থাকে দ্বিতীয় বছরে আমাদের নয় বছর বাকি থাকে আয়ুষ্কাল তৃতীয় বছর আমাদের আট বছর বাকি থাকে চতুর্থ বছরে গিয়ে আমাদের সাত বছর বাকি থাকে এইভাবে আমরা বাদ বাকি বছরগুলোর অবচয় আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো সো প্রথম বছর অবচয় তাহলে আমরা কিভাবে পাবো দুই লক্ষকে আমরা ভাগ করব দুই লক্ষকে আমরা ভাগ করব কত দিয়ে দশ দিয়ে আর দ্বিতীয় বছর অবচয় পাওয়ার জন্য আমাদেরকে এই সেম ভ্যালুটা এই সেম ভ্যালুটাকে আমাদের গুণ করতে হবে কত দিয়ে নয় দিয়ে তাহলে আমরা প্রথম বছর অবচয় খুব ইজিলি বের করে ফেলি আমরা দুই লক্ষকে ভাগ দিব কত দিয়ে ভাগ দিব দুই লক্ষকে ভাগ দিব পঞ্চান্ন দিয়ে তাহলে আসা হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো ছত্রিশ দুই লক্ষ ডিভাইডেড বাই পঞ্চান্ন এটা আসা হচ্ছে তোমার তিন হাজার ছয়শো ছত্রিশ ওকে আমি লিখে ফেলি তিন হাজার ছয়শো ছত্রিশ আমি দশমিকটাকে ইগনোর করছি ইন্টু দশ তাহলে কত হয় হচ্ছে কত হয় প্রথম বছর অবচয় ছত্রিশ হাজার তিনশো ষাট টাকা ওকে ছত্রিশ হাজার তিনশো ষাট টাকা তাহলে পরবর্তী বছর অবচয় কত হবে পরবর্তী বছর অবচয় হবে হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো ছত্রিশ মাল্টিপ্লাইড বাই নয় তৃতীয় বছর অবচয় হবে হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো ছত্রিশ ইন্টু আট চতুর্থ বছর অবচয় হবে হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো ছত্রিশ ইন্টু সাত এইভাবে করতে 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 আমরা দশ বছর পর্যন্ত এই বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতিতে আমরা অবচয় ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো খুবই ইজিলি সো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা দেখব স্থায়ী সম্পত্তি যখন আমরা বিক্রি করি তখন আমাদেরকে কিভাবে ক্যালকুলেশনগুলো করতে হয় সো এত এই ভিডিওগুলো পর্যন্ত আমরা মোট চারটি পদ্ধতি শিখলাম প্রথমে শিখেছে সরলরেখিক পদ্ধতি পরবর্তীতে শিখেছে দ্বিগুণ ক্রম রাসমান পদ্ধতি এরপরে শিখেছে উৎপাদন একক পদ্ধতি আর সর্বশেষ অর্থাৎ আজকে আমরা যে পদ্ধতিটি শিখলাম সেটি ছিল বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ রইল আর যদি কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলো না যেন সো সবার জন্য রইল শুভকামনা